पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट जो भी हम मान लें जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट कंटिन्यूस चेंज होते जाएगा ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इसी डायरेक्शन को हमने एक्स डायरेक्शन मान ली तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है ये एक्स कोऑर्डिनेट टू फोर सिक्स एट टेन द एक्स कोऑर्डिनेट कीप्स ऑन चेंजिंग लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट है ऊपर की तरफ ये ऊपर नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा तो वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा जेड कोऑर्डिनेट ना तो ये पार्टिकल चलते चलते बाहर निकल रहा है और ना अंदर जा रहा है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा तो एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन होती हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन तीन डायरेक्शन में से ये सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में चेंजेस ला रहा है ओनली इन वन एक्स डायरेक्शन एक्स का कोऑर्डिनेट इसका कंटिन्यूस चेंज हो रहा है वाई और जेड के चेंज नहीं हो रहे हैं जब तीन कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक टाइप का कोऑर्डिनेट चेंज होता है देन वी से इज मोशन इन वन डायरेक्शन वन डायमेंशन मोशन इन वन डायमेंशन ओके दूसरा तरीके का मोशन देखिए एक पार्टिकल यहां से चलता है पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे चला जाता है ओके ये जो मोशन हो रहा है यहां पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फिर यहां पर इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फिर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और जब ये यहां से यहां पहुंचता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया दोनों चेंज हो गए तो यहां पर जब ये चल रहा है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ऐसा मोशन हो ऐसा मोशन हो एक्स और वाई दोनों ओके तो हम इसको क्या बोलेंगे दिस इज मोशन इन टू डायमेंशन वन डायमेंशन मोशन के लिए यहां से मैंने चलना शुरू किया और ऐसे चलता चला गया सिर्फ एक रूटीन की जरूरत है जिसमें मैं चलूंगा आजू बाजू की जगह की जरूरत नहीं है दैट इज नोन एज मोशन इन लाइन यहां जब हम चलते हैं तो इस एक लाइन में रास्ता होने से हमारा काम नहीं चलेगा हमें ये प्लेन ऑफ द बोर्ड चाहिए इस प्लेन अपने बोर्ड में जब हम चलते हैं कभी ऐसे चले जाएंगे कभी ऐसे चले जाएंगे कभी ऐसे चले जाएंगे तो आई एम यूजिंग दिस होल प्लेन फॉर माय मोशन बट आई एम नॉट गोइंग आउट इन द स्पेस मैं कहाँ रेस्ट्रिक्ट हूँ प्लेन पे रेस्ट्रिक्ट हूँ क्या मैं एक लाइन पे रेस्ट्रिक्ट हूँ आंसर नो प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हूँ येस आई एम गोइंग टू द स्पेस नो तो ये वाला मोशन क्या कहलाएगा मोशन इन ए प्लेन दिस इज मोशन इन ए प्लेन तो जब हम एक प्लेन पर चलते हैं दोनों तरफ डायरेक्शन यूज करके दैट इज ए मोशन इन ए प्लेन तो जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो इधर जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो ये मोशन कौन सा है इज इट ए वन डायमेंशन मोशन और इज इट ए टू डायमेंशन मोशन इट इज ए टू डायमेंशन मोशन और जब ट्रेन की पटरी पर सीधा जाएंगे then it is one dimension motion तो ये वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन ओके एक बर्ड ऐसे स्पेस की ऊपर जाती है एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकती है यहां थी यहां पहुंच गई रास्ता क्या है उसका ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई तो वो अपना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रही है और भी चेंज कर रही है इस तरह से वो तीनों डायमेंशन चेंज कर रही है तो उसका मोशन क्या कहलाएगा मोशन इन थ्री डायमेंशन ये मोशन इन थ्री डायमेंशन में वो किसको यूज कर रही है अपने रास्ते के लिए क्या वो सिर्फ एक लाइन को यूज कर रही है क्या वो सिर्फ एक प्लेन बोर्ड को यूज कर रही है या वो स्पेस को यूज कर रही है स्पेस तो मोशन इन थ्री डायमेंशन हमेशा किसमें होता है मोशन इन वन डायमेंशन ये किसमें होता है लाइन में मोशन इन टू डायमेंशन ये किसमें होता है प्लेन में मोशन इन थ्री डायमेंशन ये किसमें होता है स्पेस ठीक है तो वन डायमेंशन मोशन इन लाइन मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस इनका एक ही मतलब है सो यू शुड रिमेंबर दिस नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 
मोशन इन टू रेवल्यूशन दैट इज मोशन इन ए प्लेन सबसे पहले हमें प्लेन के नाम रखने आने चाहिए प्लेन के नाम रखने के लिए हमको अपने कॉर्डिनेट एक्सिस के नाम मालूम होने चाहिए हमने एक कॉर्डिनेट एक्सिस बनाई और कॉर्डिनेट एक्सिस के लिए नियम पढ़ा हुआ है इट इज आर्बिट्री मतलब हम जैसा चाहेंगे वो डायरेक्शन कॉर्डिनेट एक्सिस की मानी जाएगी तो हमने यहां पर कॉर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन मानी इस डायरेक्शन को हम मानेंगे एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन को हमने माना वाई डायरेक्शन और यहां से अंदर जाती हुई जो डायरेक्शन है जिसको हम इससे दिखा रहे हैं दिस इज जेड डायरेक्शन एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई और बाहर आता हुआ z एंड दिस इज माइनस वाई ये तीन डायरेक्शन आपको याद रखनी है ओके अब यहां पर वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन इसको हम सोच सकते हैं हम बात कर रहे थे कि प्लेन के नाम कैसे रखेंगे ये हमारे सामने एक प्लेन है इस कोऑर्डिनेट को देखिए इस प्लेन को इस प्लेन का एरिया कौन सी दो स्ट्रेट लाइन इसका एरिया बनाती हैं तो आंसर है एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन ये दो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखा रही है एक्स और ये वाली लाइन किसको दिखा रही है वाई ओके एक्स और वाई ये दोनों लाइनें इसके दोनों बॉर्डर को दिखा रही हैं इसलिए हमने इस प्लेन का नाम रखा एक्स वाई प्लेन इस प्लेन का नाम क्या हो गया एक्स वाई प्लेन दिस इज एक्स दिस इज वाई अब ये वाली प्लेन को देखिए इस प्लेन में ये वाली लाइन इसको दिखा रही है कौन सा एक्सिस Z एक्सिस और ये वाला हाइट Y एक्सिस Y Z तो ये वाले प्लेन का नाम क्या है वाई जेड क्लिक वाई जेड क्लिक ग्राउंड को देखिए ये ग्राउंड का एरिया एक लाइन ये लेंथ विथ लेंथ विथ ये वाली कौन सी एक्सिस है और ये वाली अंदर जाती है जेड एक्स जेड तो इस प्लेन का नाम क्या हुआ एक्स जेड प्लेन इस तरह से प्लेन के नाम से आपके दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए अब मैं बोलता हूं वेयर इज वाई जेड प्लेन हाँ इन छह दीवार में से वाई जेड प्लेन कौन है कौन सी दीवार ये वाली दीवार वाई जेड प्लेन है और ये वाली दीवार भी वाई जेड प्लेन है बिकॉज इट इज बाउंड बाय वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ओके एक्स जेड कौन सी वॉल्स हैं एक्स एंड जेड कौन है ऊपर की छत एक्स जेड है और नीचे का फ्लोर भी एक्स और जेड ये प्लेन ठीक है इस तरह से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स वाई जेड एक्सिस एक लाइन का नाम है एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ये तीन प्लेन के नाम है समझ में आ जाएंगे वट आर दीज प्लेन नाउ ओके ये पिक्चर बनानी आपको आनी चाहिए तो यहां पर मैं इस पिक्चर को बनाता हूं का नाम क्या है वेरी गुड ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस तो इस प्लेन का नाम क्या है एक्स वन प्लेन ओके छत का नाम बताइए एक्स एंड जेड वेरी गुड एक्स जेड प्लेन इसका नाम दिस इज वाई और अंदर की तरफ जाता हुआ जेड तो दिस इज वाई जेड प्लेन ओके दिस इज वाई जेड प्लेन और वही नाम इनके सामने वाले प्लेन का तो ये है प्लेन 
अब इस एक प्लेन में एक इंसेक्ट चल रहा है अगर वो इंसेक्ट यहाँ पर चलता है इसकी छत पर यहाँ से ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है तो इसका मोशन इस प्लेन के बाहर नहीं जा रहा है इस मोशन को क्या बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन मोशन इन ए प्लेन ओके तो ये जो मोशन इन ए प्लेन है इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं दोनों का नाम बताइए दोनों एक्सेस का हाँ तो इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्स एंड जेड ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके चेंज हो रहे हैं और अगर यहां पर एक पॉइंट ऐसे मूव करता है इसके कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ओके इज दिस अंडरस्टैंडिंग चेंज टू यू अच्छा अब हमने स्टडी करना है मोशन इन टू डायमेंशन यानी मोशन इन ए प्लेन जब ये ऑब्जेक्ट इसमें चलता है ये यहां से ऐसे जा रहा है तो एक चीज अगर हमने इसको ओरिजिन माना तो इस ओरिजिन से इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना था थोड़ी देर बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो गया एज दिस मूव इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन टू आंसर इट हेज मूव फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन टू एंड देर इज ए मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया वाई कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट था और ये नया वाई कोऑर्डिनेट बन गया ये एस तो जब ये यहां पहुंचता है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और ये बताइए कि ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव किया वाई डायरेक्शन में मूव किया या एक्स वाई दोनों में मूव किया एक्स वाई दोनों में मूव किया सो पार्टिकल इज मूविंग साइमल्टेनियसली इन टू डायमेंशन वाई साइमल्टेनियसली एक ही पार्टिकल है तो एक पार्टिकल दो तरफ तो नहीं जा सकता अब पार्टिकल एक ही जा रहा है लेकिन इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं दो पार्टिकल नहीं है एक ही पार्टिकल है तो जितनी देर में वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है उतनी देर में वाई डिस्टेंस भी कवर कर लेता है तो एक पार्टिकल दो तरह के मोशन हमको दिखा रहा है एक साथ एक साथ दिखा रहा है दैट इज साइमल्टेनियस तो वेन ए पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स बोथ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली एंड इट इज मूविंग इन ए प्लेन दैट मोशन इज नोन एज मोशन इन ए प्लेन ओके मोशन इन ए प्लेन की सबसे बड़ी चीज जो अभी अभी आपने देखी कि एक पार्टिकल एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चलता है एक पार्टिकल एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चलता है अब आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है एक आदमी दो डायरेक्शन में कैसे चलेगा वो हम कहते हैं कैसे नहीं चलेगा यहां से चला और आदमी यहां चला गया तो इस डायरेक्शन में गया कि नहीं और इस डायरेक्शन में गया कि नहीं गया तो दैट पर्सन हैज मूव इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इस तरह से कोई भी आदमी दो डायरेक्शन में एक साथ चल सकता है एक पॉइंट दो डायरेक्शन में चल सकता है ओके सो वेन ए पार्टिकल इज मूविंग दिस टाइप ऑफ मोशन वेन एक्स एंड वाई बोथ आर चेंजिंग तो ऐसे मोशन की हमने स्टडी करनी है कि उसकी वेलोसिटी क्या है मोशन कैसा हो रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में ज्यादा है इस डायरेक्शन में कम है तो वो इस कोने में पहुंचेगा लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा है इसमें कम है तो इस कोने में पहुंचेगा दोनों में एक्स और वाई है तो वो अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने मोशन में तो इसके लिए हमको नॉलेज होना जरूरी है कि मोशन इन टू डायमेंशन के रूल्स क्या है उसके रूल क्या है दो दो मोशन हो रहे हैं हो सकता है एक मोशन में एक्सेलरेशन अलग हो दूसरे में एक्सेलरेशन अलग हो एक तरफ एक्सेलरेशन है दूसरी तरफ है ही नहीं एक्सेलरेशन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो बॉडी किधर जाएगी फिर से देखिए एक नाव को हमने एक तालाब में रखा और उसमें पाल बांधा हुआ है उसमें पाल बांधा हुआ है उस पर हवा पड़ती है और हवा पड़ने से ये जो नाव है तालाब पर है इस पर ऐसे हवा आती है 
और इस विंड के इफेक्ट में ये यहां चली जाती है जा सकती है अच्छा अब ऐसी हवा चल रही है और इस नाव को हमने नदी में अब जब हम इसको नदी में रखते हैं नदी ऐसे बह रही है ऊपर से नीचे ऐसे बह रही है या मान लीजिए ऊपर से नीचे इधर है पानी ऐसे बह रहा है जब हम नाव को यहां छोड़ते हैं तो पानी उसको अपनी तरफ लाना चाहता है हवा उसको इधर ले जाना चाहती है तो ये किधर जाएगा आंसर है ये दोनों की बात मानेगा उधर हवा के साथ कारण जाएगा और इधर पानी के कारण जाएगा दोनों तरफ जाएगा लेकिन चीज तो एक ही है एक चीज दो अलग अलग तरफ कैसे जाएगी ये हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे जाएगी और जनरल आर्गूमेंट आप सबको मालूम है कि वो बीच में कहीं जाएगी ये इन दोनों के ये इधर और इधर तो ये बीच में ऐसा कहीं जाएगी हम ये जानना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly कितनी जाएगी किस डायरेक्शन में जाएगी कितनी दूर जाएगी हवा इसको इधर ले जाना चाहती है ट्वेंटी की स्पीड से ये इधर ले जाना चाहती है टेन की स्पीड से और ये जाती इधर है कितनी स्पीड से वेदर इज थर्टी वेदर इज टेन वेदर इज फिफ्टी वेदर इज ट्वेंटी फाइव यू नॉट टू दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टू डायरेक्शन मोशन क्योंकि ये वाला मोशन आर्टिकल एक है तो वो चलेगा और इस प्लेन में चलेगा इसी प्लेन में हवा की स्पीड है इसी प्लेन में पानी की स्पीड है इसी प्लेन में बोर की स्पीड है और दिस इज मोशन में वन प्लेन तो इसके नियम हमको पढ़ने हैं दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन वन प्लेन तो ये जब इधर जाएगा तो हम एक पर्टिकुलर रूल लगाते हैं इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हम ऐड नहीं क्योंकि हमने देखा कि वो की स्पीड तक भी नहीं हो सकता है वो तो से भी ज़्यादा कुछ भी और डायरेक्शन के कारण ये रूल बदलते हैं अगर पानी ऐसे बह रहा है और हवा भी ऐसे चलनी शुरू कर रहे और अगर यहाँ से उसको पीछे भी कर तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे तो हम कहते हैं कि उसके पास दो वेलॉसिटीज हैं दोनों को आपस में जोड़ दो लेकिन हमको जोड़ना नहीं आता क्योंकि हमको एक ही तरीका मालूम है 20 प्लस टेन थर्टी और ये 30 स्पीड कभी नहीं लेती क्यों नहीं लेती जब भी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी होता है तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो नॉलेज है कि 20 प्लस टेन थर्टी होता है इस नॉलेज में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है हमने सिर्फ कैसे किया कि हमारे पास 20 बॉल्स हैं टेन बॉल तो और मिला दो कितना हो गया थर्टी बॉल्स वो यहां नहीं चल रहा क्यों अलग अलग डायरेक्शन करते हैं अलग अलग आंसर आते हैं तो जब किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन मिल जाती है तो उस क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है इट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी तो हमने कहा कि ये क्या चीज है तो फिजिक्स में दो तो तरह की क्वांटिटीज होती हैं एक क्वांटिटीज वो होती है जो नंबर ऑफ बॉल्स है टेन ट्वेंटी थर्टी एड करते जाइए ये नंबर को डायरेक्शन नहीं चाहिए पांच किलो शुगर लेके आइए उसमें दो किलो शुगर मिला दीजिए मास फाइव के जी मास में टू के जी मास को ऐड किया सेवन के जी मास हो गया पक्का सेवन के जी हो गया कम या ज्यादा नहीं हो सकता उसकी डायरेक्शन हम पूछेंगे ही नहीं क्योंकि उसमें मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती ऐसी क्वान्टिटी होती है लेकिन अगर हमको बोलेंगे कि यहां से चांपा जाइए और स्कूटर उठाइए 40 किलोमीटर चले जाइए चांपा आ जाएगा आपने स्कूटर उठाया 40 किलोमीटर चले गए कट बोरा आ जाए क्यों क्योंकि मुझे पोजीशन में डायरेक्शन बताना चाहिए था कि डायरेक्शन इधर है तो पोजीशन एक ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ 40 किलोमीटर से काम नहीं चलता मुझे साथ में क्या बताना चाहिए डायरेक्शन तो हमने देखा फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती है 
फिर जब मैंने आपको बोला पांच किलो शक्कर लाना तो आप बोले किस डायरेक्शन की लाना तो हमने कहा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप बोले कभी बोलते हो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और कभी डायरेक्शन की जरूरत है तो क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत होती है या नहीं होती है तो हमारा ये कहना है कि भैया एक नियम नहीं है कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए एंड देर आर सर्टन क्वांटिटीज इन विच वी नीड डायरेक्शन हम भी मजबूर हैं तो हम जब ऐसा नहीं बना सकते एक नियम सबके लिए नहीं बना सकते तो क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि आप लोगों के लिए ये नियम आप लोगों के लिए ये नियम वैसे ही हमने फिजिक्स की क्वांटिटीज के लिए किया क्वांटिटीज को दो पार्ट में कर दिया एक पार्ट के लिए हमने बोला आपके लिए नियम है आपकी डायरेक्शन पूछने की जरूरत नहीं और हमको समझ में आता है आज कितना टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री कल गर्मी थी कितना टेम्परेचर था थर्टी सर्दियां में कितना होता है 15 हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है इस तो फिर से बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फिजिक्स की क्वांटिटीज हमने दो सेक्शन में डिवाइड की फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज हैं सबको हमने चेक किया कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी इन विच वी हैव टू गिव ओनली देयर स्केल्स दैट इज ओनली देयर साइज दैट इज ओनली देयर मैग्नीट्यूड इनका नाम हमने क्या रखा स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज ये स्केलर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड और इस स्केलर के लिए हमने सोचा क्वांटिटीज को बहुत से एग्जांपल्स हमको मिले वन एग्जांपल इज मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट वॉल्यूम एंड देर आर मेनी मोर क्वांटिटीज विच डू नॉट नी डायरेक्शन तो दैट विल बी नोन एज स्केलर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज का एक और ग्रुप बनाया जिसमें जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे वो क्वांटिटी क्लेरिफाई नहीं होती और उस पर हम वर्क नहीं कर सकते और उस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा वेक्टर क्वांटिटी बेटर क्वांटिटी में हमें साइज भी चाहिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम इसको पुश करना चाहते हैं देन वी नीड टू थिंग्स कितना फोर्स लगाकर पुश करें किस डायरेक्शन में पुश करें सो वी नीड मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लगाएं वी नीड डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में पुश करें वेक्टर के एग्जाम्पल पोजिशन वेलॉसिटी एक्शन फोर्स एंड एंगुलर क्वांटिटीज लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन एंगुलर टॉर्क ऑल इन दो दी है क्वांटिटीज विच आर स्केलर्स एंड विच आर वैक्टर्स ओके Now we will study uh, how to operate with vector quantities. Then it will help us to find position of a particle when it is moving in x direction as well as in y direction. उसके पास क्या है? उसके पास velocity. दो velocities हैं, एक x direction में और एक y direction में. तो वो किधर जाएगी? हम ये बोलेंगे कि वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में दोनों के एडिशन में जाएगी लेकिन एडिशन होता कैसे उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटीज तो सबसे पहले ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैसे तो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग है वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी हम इसको अल्जेब्रा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कभी हम इसको ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो मेथड होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो अल्जेब्रिकली हमने इसके कुछ साइन बनाए हुए हैं जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कुछ प्रिंटर इसको बोल्ड बना देते थे और उसमें ये प्रिंट उसमें पता लग जाता था कि ये वैक्टर क्वान्टिटी है हमने क्या मैथड बनाया है जो कि हमें साफ साफ दिखे अगर एक क्वांटिटी ए है 
हमको मालूम है कि ये स्केलर है या वेक्टर है अगर हम ये हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और हम चाहते हैं आपको भी पता लग जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है एवरीबडी शुड नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन आई विल टू पे मार्क हियर दिस ये मार्क अगर ऊपर लगा दिया तो क्या डिक्लेयर हो गया दैट ए इज ए वैक्टर क्वान्टिटी बस तो ये ऊपर का मार्क क्या शो करता है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी लेकिन ये एलोशन शो नहीं करता कि ये कोई चीज है जो इधर जा रही है नो no. ये उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ एक स्तर में या उसके सामने जुड़ा हुआ ठीक है जैसे एक का नाम राजेश है हमने लगा दिया श्री राजेश सामने जुड़ गया श्री वैसे ये भी जुड़ गया तो ये क्या बताता है वेक्टर क्वांटिटी तो ये एक निशानी है बताने की लाइक सर ने दैट दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी और अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम ये एरो नहीं लगाएंगे देन एरो नहीं लगाने से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ओके okay, या वेक्टर क्वांटिटी है भी उस समय वो वेक्टर के रूप में नहीं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इफ यू हैव नॉट टू दिस साइन ओके दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ए वैक्टर How to represent a scalar? Answer है we don't need to put a sign of vector. Then it is a scalar. Like B. This is a scalar because it does not have vector sign. That's all. अच्छा अब ये जो vector है this is how we write it in algebraic form. अब इसका एक geometrical form भी होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम इसमें एक ड्राइंग बनाएंगे ज्योमेट्री से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है विजुअल रिप्रेजेंटेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम इसका ग्राफ बनाते हैं ग्राफ आपको मालूम है बहुत हम लोग स्टडी कर चुके हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का भी ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ की एक फिक्स शेप होगी उसमें हम एक एरो बनाया करेंगे लाइक दिस और इस एरो के पास दो चीजें होंगी एक इसके पास लेंथ होगी लेंथ वन एरो में भी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग अदर एरो में भी थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू जो हम लोग जानेंगे कि क्या डिफरेंस है तो एक तो उसके पास लेंथ होगी दूसरा उसके पास डायरेक्शन होगी एरो हियर, देन डायरेक्टेड डाउनवर्ड हियर, तो एरो के पास दो चीजें होती हैं, एरो के पास वन इज द लेंथ एंड वन इज डायरेक्शन हमारी वेक्टर क्वांटिटी के पास भी दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है तो हमने जो एरो का डायग्राम बनाया एरो का जो फिगर बनाया उसमें हमने लेंथ को अटैच कर दिया मैग्नीट्यूड के साथ उस ग्राफ में और डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन है इस वही डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन रखेंगे तो वैक्टर क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक बड़ा अच्छा तरीका मिला ग्राफिकल मैथड ये ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे एक एरो बनाएंगे और एरो की जो लेंथ होगी दिस लेंथ दिस दिस लेंथ शोज मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन शोज दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी और ये जो लेंथ है इस शोस मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर क्वांटिटी ठीक है इस तरह से ये दोनों चीजें यहां रिप्रेजेंट हो जाती हैं इस ग्राफ में या इस एरो तो बेसिकली एरो क्या है एरो इज ए ग्राफ एंड वट इज रिप्रेजेंट ग्राफ है क्या क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड लेंथ में और डायरेक्शन अपने पॉइंटर में इसलिए ये कैपिटल होता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सो और इसका नाम क्या है इसका नाम ए वेक्टर है तो हम यहां पे लिख देंगे दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी 
अब अगर विंड इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन ईस्ट विथ ए वेलोसिटी ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर तो यहां मैंने अपना रेफरेंस बनाया दिस इज डायरेक्शन ईस्ट दिस इज नॉर्थ विंड इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन ईस्ट तो मैं इधर रखूंगा ईस्ट विद ए वेलोसिटी फोर किलोमीटर पर आवर तो मैंने अपना ही स्केल माना कि इतना सा एक किलोमीटर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर तो ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करता है ये एरो रिप्रेजेंट करता है फोर किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन इतने बड़े स्पेसिफिकेशन को इसे रिप्रेजेंट करा दिया ठीक है वॉट इज दिस तो वेलोसिटी वेक्टर का अल्जेब्रिक साइन ये रहा वेलोसिटी वेक्टर की डिटेल ये रही ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन और इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली ये रहा तो वी विल आइदर यूज दिस और वी विल यूज दिस और वी विल यूज दिस हमारी मर्जी है हम उसको कैसा लिखें ठीक है सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी राइट अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स में ये जो हमने एरो बनाया ये डायरेक्शन इधर दिखाता है ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज एंड ऑफ दी वेक्टर ये याद रखिए वट इज द डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर फ्रॉम टेल टू हेड टेल टू हेड इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओके तो इस तरह से ये वेक्टर दिखाया जाएगा टेल एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसके बाद वेक्टर के और बहुत तरह के वेक्टर हम यूज करते हैं और हर एक की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने उसका नॉमिन क्लेचर कर दिया तो नॉमिन क्लेचर करने के लिए थोड़े से नाम आप भी समझ लीजिए ये सब नाम एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव हमने सामने नाम लगा दिया यूनिट वैक्टर नल वैक्टर ओप्लेनर वैक्टर ओलिनियर वैक्टर इस तरह के सामने नाम लगाते चले गए और उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते चले गए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा इस नाम का क्या मतलब है ऐसे थोड़े से नाम देखिए ओके ओके वेक्टर से रिलेटेड नॉम इन क्लेचर वट इज मीन बाय मॉडल ऑफ ए वेक्टर modulus of a vector modulus means a vector without its direction vector has got magnitude as well as direction if it is without the direction then what is that to get only magnitude so modulus means only magnitude only magnitude Without direction, जैसे displacement or position, this is the vector point. If because we have to tell the direction also, a boy has moved by two meters, और मैंने direction नहीं बताई तो मैं उसे क्या लिखूंगा position और डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए मैंने लेटर यूज किया एस वट इज दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अगर मैं इसके साथ ये दो लाइन लगा दूंगा देन दिस बिकम्स मॉडल मॉडल ओके अगर ये मॉडल वेक्टर है तो ये क्या बताता है ओनली इट्स पोजीशन पोजीशन मैंने कितनी बोली थी आपको बॉय हैज मूव बाय फोर मीटर्स तो ये क्या बताता है हमको फोर मीटर एंड नो डायरेक्शन 
और ये क्या बताता है फोर मीटर विथ डायरेक्शन विथ डायरेक्शन तो जब ये विथ डायरेक्शन बताएगा तो हम इसे क्या करेंगे वेक्टर इसमें से फोर मीटर क्या है इसका मॉडलस तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं इसके पास वेक्टर नहीं है ओके जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं लिखते हैं बट थोरिटिकली दिस इज रॉन्ग क्यों क्योंकि एस कौन सी क्वालिटी है एस इज पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट विच इज ए वेक्टर क्वान्टिटी दिस शोज दैट एस इज ए वेक्टर क्वान्टिटी बट एट प्रेजेंट वी आर नॉट शोइंग इट्स डायरेक्शन लेकिन एस किस जाति का है किस कैटेगरी का है वेक्टर की स्केलर वेक्टर कैटेगरी का है अभी क्या बता रहे हैं हम उसको विदाउट डायरेक्शन समझ आया ये क्या बताता है कि एस के पास डायरेक्शन होती ही नहीं है ये क्या बताता है एस के पास डायरेक्शन नहीं है एस इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये क्या बताता है एस इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट एट प्रेजेंट वी आर नॉट गिविंग इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल वेक्टर क्वांटिटी एंड ए स्केलर क्वांटिटी ओके तो बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड कैसा लिखना चाहिए तो आंसर है मैग्नीट्यूड हमको ऐसे लिखना चाहिए दिस इज द राइट मेथड ऑफ राइटिंग मैग्नीट्यूड एंड शुड नॉट राइट इट दिस वे But most of the time we write it this way because this is convenient. Anyway, now we understand technically that these both are different. This shows only scalar, only scalar, and this shows vector without direction. So, like vectors. Look here, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे. ये कोई ऑफिशियल नाम हो ऐसा नहीं है हमने एडजेक्टिव लगा लगा कर बना दिया जैसे हो लाइक वेक्टर्स दो वेक्टर हैं हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स तो लाइक वेक्टर्स किस दो वेक्टर को बोल देंगे याद रखिए एक तो ये दोनों एक ही क्वालिटी होनी चाहिए यानी अगर एक बेलॉसिटी है तो दूसरा भी बेलॉसिटी भी होना चाहिए दूसरा दोनों की डायरेक्शन एक ही सेम कैरेक्टर सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड इट मे बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड इट मे नॉट बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड और ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है सो दिस इज वी वन दिस इज वी टू वेलॉसिटी वन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेलॉसिटी टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स। आई दे आर लाइक वेक्टर्स दे आर एक्टिंग इन दी सेम डायरेक्शन इसका फिजिकल मीनिंग देखिए ये ऑब्जेक्ट है इसको मैंने फोर्स लगाया एक न्यूटन मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है बहुत भारी है पांच न्यूटन लगा दो उसी डायरेक्शन में तो आपने पांच न्यूटन लगा दिया अब आप देखिए एक न्यूटन फोर्स इस पर लगाया पांच न्यूटन फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया ये दोनों क्वांटिटी में कुछ तो लाइटनेस है लाइट जिधर ये पहले लगा रहे थे उधर ही इसको भी लगा रहे हैं सिर्फ हमने क्या चेंज कर दिया मैग्नीट्यूड तो पहले का जो वैक्टर है और जो दूसरे का वैक्टर है दोनों वैक्टर कैसे है लाइट वैक्टर और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा तो दीज आर लाइक वेक्टर्स उसके बाद हम देखते हैं थर्ड दैट इज इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल ओनली एंड ओनली इफ ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम ओनली इफ Their magnitude as well as 
direction is c their magnitude as well as direction dono cheeze agar same ho tabhi hum usko kya bolenge equal aur ek cheez to pehle hi hai ki dono ka character kaisa hai ठीक यानी एक अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट ठीक सो ये हमने बनाया दिस इज वन वेक्टर दिस इज अनदर वेक्टर दोनों की लेंथ कैसी है बराबर दोनों की डायरेक्शन एक ही है टू टीच अदर दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी एंड वी विल से वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी दिस आर इक्वल वेक्टर समझ आया तो इक्वल और लाइफ में क्या डिफरेंस हुआ इक्वल में क्या बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए ओके अब वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू स्टडी एंड देट इज यूनिट वैक्ट यूनिट यूनिट वेक्टर किसी एक फुल साइज वेक्टर का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर इज पार्ट ऑफ ए फुल साइज वेक्टर नॉट पार्ट ऑफ आई शुड से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फुल वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसका होता है किसी वेक्टर का होता है वेलोसिटी का वेलोसिटी का एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा फोर्स का एक वेक्टर है क्या वेक्टर है टेन न्यूटन इन दिस डायरेक्शन टेन न्यूटन दिस डायरेक्शन वेक्टर बन गया इसका यूनिट वेक्टर एक होगा पर्सन इज गोइंग फोर्टी किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फोर्टी किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन ये डिस्क्रिप्शन किसका है एक वेक्टर का है इसका एक यूनिट वेक्टर होगा अब ये यूनिट वेक्टर क्या होगा तो आंसर है सिर्फ इसमें आप मैग्नीट्यूड को वन कर लीजिए मैग्नीट्यूड को वन कर लीजिए फिर जो वेक्टर आपको मिलेगा दैट विल बी नोन एज यूनिट वेक्टर जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया ए पर्सन इज गोइंग फोर्टी किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फोर्टी किलोमीटर मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स ईस्ट इज दी फुल वैक्टर फुल वेक्टर वन किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट हाउ मेनी वन किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट विल बी नोन एज यूनिट वेक्टर ऑफ दैट फुल वेक्टर फिर से एक बस चांपा की तरफ जा रही है उसकी स्पीड है फोर्टी किलोमीटर रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ वेक्टर सो आई यू राइट इट दिस वे दिस इज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ओके 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 ठीक है 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 ऐसा बना दिया और ये उसी डायरेक्शन या मैं इसका कर देता अभी मीटर पर सेकंड से जा रही है फोर मीटर पर सेकंड ये डायरेक्शन दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दी बस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दी बस फोर मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन अब मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया इन दिस आई विल राइट ओनली दिस मच सेम डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड इज वन मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट ओके वन मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन ये वाला वेक्टर बन गया अब ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्या रिलेशन है यू विल से दिस वेक्टर इज यूनिट वैक्टर ऑफ दिस वैक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर दिस वेक्टर ई बी तो बी बी का ये यूनिट वेक्टर है इसका नाम क्या है तो नाम तो वही है बी बी जैसे पिताजी का सर में बेटे को मिलता है ठीक तो इसका नाम बी बी लेकिन अगर इसको भी हम बी बी वैक्टर लिख देंगे तो अलग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो हमने इसका वैक्टर का निशानी बदल दिया एंड वील पुट ए कैप दिया This we can write cap 
सम राइटर्स राइट इट हैड के ऊपर से लगाया गया है तो इट मे कैप इट मे बी हैड नॉर्मली इन इंडिया वी राइट इट कैप सो बी कैप इज यूनिट फैक्टर और बी फैक्टर ये है बी वेक्टर और ये है बी यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर में क्या सिमिलैरिटी है बताइए डायरेक्शन क्या डिफरेंस है मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है वन ओके अब आगे बढ़ते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर का हम रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस वेक्टर में ये क्या चीज है फोर मैग्नीट्यूड है मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है एम एन मीटर पर सेकेंड तो ऐसे वाले कितने बनेंगे यूनिट्स एन यूनिट्स बनेंगे और एक यूनिट की लेंथ क्या होती है यूनिट वेक्टर अब देखिए मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया फिर इसकी लेंथ को दो गुना कर दिया थ्री टाइम्स कर दिया फोर टाइम्स कर दिया एन टाइम्स कर दिया वन टू थ्री एन वन टू थ्री एन एन टाइम्स कर दिया लेंथ को इसी वेक्टर को मैंने चार बार मल्टीप्लाई कर दिया यानी एन बार मल्टीप्लाई कर दिया तो जब मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूं इसको यूनिट वेक्टर को तो मुझे ये फुल वेक्टर मिल गया सो दिस इज इक्वल टू फुल वेक्टर फुल वेक्टर यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर को जब हम एन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वट इज दिस एन एन इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एन इज वॉट मैग्नीट्यूड तो अब मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन टू यूनिट वैक्टर ये फॉर्मूला बड़ा फेमस फॉर्मूला है इसको नोट कर लीजिए अच्छा अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए फर्स्ट वी मेक दिस करेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी ये ये क्या चीज है वेक्टर ये क्या चीज है मॉडलस ऑफ वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो अगर ये वेक्टर वेलोसिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज मॉडलस ऑफ वेलोसिटी तो इसको अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर को तो मैं ऐसे लिखूंगा यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा दिस इज दी एक्चुअल फॉर्मूला ये एक्चुअल फॉर्मूला है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है ये वेक्टर बनाओ फिर मॉडल बनाओ हमको लगता है बार बार करना पड़ेगा तो हम उसको शॉर्टकट कर देते हैं b इज इक्वल टू बी ई टू बी बस ये b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ठीक है हम लोगों ने आपस में बात कर ली सब लोगों ने आपस में बात कर ली कि इसको क्या बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और ये एक्चुअली क्या है ऐसा है पर लिखा नहीं है आप समझ जाना तो आप समझ गए सब ने हमने तय कर लिया कि आगे से हम ऐसा लिखा करेंगे तो ठीक है लिखा करेंगे पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसको कैसा होना चाहिए ऐसे होना चाहिए अंडरस्टैंड ओके सो ये इसमें हम याद क्या रखते हैं वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन टू यूनिट वेक्टर अब इसी को घुमा घुमा के हम लोग दूसरे बना सकते हैं सपोज आई आज क्यू वट इज यूनिट वैक्टर इसका फॉर्मूला बताइए तो ये क्या है वैक्टर इट सेल्फ वैक्टर इट सेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज मॉडलस ऑफ वैक्टर ये किसका फॉर्मूला बन गया यूनिट वैक्टर तो ये यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला ऐसे बताइए यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ओके तो वेक्टर किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और इसी तरह से अगर हम तो मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेंगे तो मैथमेटिकली से मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर ठीक है एक ही इक्वेशन को हमने इस तरह से घुमा के इसी तरह की चीजें बना ली ओके okay. 
अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट वैक्टर्स में एंड इज यूनिवर्सल यूनिट वैक्टर्स यूनिवर्सल यूनिट वैक्टर्स तो यूनिट वैक्टर अगर यूनिट वैक्टर के पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता नहीं होता मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसकी जरूरत क्या है क्या फर्क पड़ता है इससे तो आंसर है फर्क पड़ता है क्यों क्योंकि यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर क्या देता है डायरेक्शन तो व्हाट इज यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन हमने ये एक क्वांटिटी ली दिस इज वॉट ऑनली ए नंबर फाइव फोर्टी थर्टी सिर्फ नंबर है क्या इसके पास डायरेक्शन है नहीं है लेकिन जब हमने इसको यूनिट वैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पास डायरेक्शन आ गई ठीक है तो किसी भी नंबर के पास डायरेक्शन कब आती है जब हम उसके साथ यूनिट वैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन लाने का तरीका क्या है मल्टीप्लाई विथ यूनिट वैक्टर ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन ठीक मैंने आपको बोला कि ऐसा करते हैं हमारी जो तीन मेन डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड उसके यूनिट वेक्टर का नाम रख लेते हैं रख लिया हमने यूनिट वेक्टर का नाम ये नाम हमने रखे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम हमने रखा जे और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम ए ये हमने नाम रख दिए अब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं एक्स की डायरेक्शन में पांच मीटर इसको वेक्टर में लिखिए फाइव मल्टीप्लाइड बाय x की डायरेक्शन x की डायरेक्शन को लिखने की बजाय मैं ये करता हूं फाइव यूनिट वेक्टर i क्योंकि हम सब ने मान के लिया आपस में कि i किस डायरेक्शन की तरफ होता है x डायरेक्शन की तरफ तो पूरा सेंटेंस ये लिखा जाए फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ x उसकी जगह हमको तो क्या लिख देना चाहिए i फाइव क्या बताएगा मैग्नीट्यूड और i क्या बताएगा कि डायरेक्शन कौन सी x मैथमेटिक्स में हम इसको बोलेंगे फाइव मल्टीप्लाइड बाई आई क्या मल्टीप्लाई करने से फाइव की क्वांटिटी बिगड़ जाएगी मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्वांटिटी में चेंज आता है लेकिन हमने चला कि से आई का मैग्नीट्यूड कितना माना है यूनिट यूनिट कितना होता है वन और किसी क्वांटिटी को वन से मल्टीप्लाई करो देर इज नो चेंज इसलिए फाइव में कोई चेंज नहीं आएगा तो अब हमने एक क्वांटिटी बनाई फाइव आई Now tell me, what does it represent? Magnitude of phi in i direction. If I say the velocity of a body is phi i, then what does that mean? The body is moving in the x direction with a velocity of phi meter per second. ठीक है? Okay. फिर से displacement of a particle is phi i. The particle is at a distance of five meter. In which direction? X direction. Again, apply a force equal to five i. कितना force लगाना है? पांच newton. किस तरफ? Right. तो आपने देखा five i किसी को भी represent कर सकता है. हमें बताना पड़ेगा कि five i position क्या होती है? Five i velocity क्या होती है? Five i force क्या? तो ये हमारे लिए एक बड़ा आसान और एक वर्सेटाइल फंक्शन हो गया यूनिट वेक्टर i मानने से इसी तरह से j j कौन सी डायरेक्शन है y डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने कहा ए बॉडी इज मूविंग अप विद ए वेलोसिटी ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 2j जे तो आप समझ गए वेलोसिटी कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कौन सी है y डायरेक्शन इसीलिए हमने मल्टीप्लाई फाइव टू को किससे किया j से एंड व्हाट इज j यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन j क्या चीज है यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स अब देखिए 
इसमें बड़ी मजेदार चीज थोड़ी देर के लिए यहां से एक बॉडी टीवी दो सेकंड बाद वो यहां से तीन मीटर इधर पहुंच गई ऐसे और चार मीटर इधर भी पहुंच गई वो कोने में पहुंच गई इधर कितनी गई थ्री मीटर उधर कितनी गई फोर मीटर तो मैं बोलूंगा ये पांच मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना थ्री आई प्लस फोर जे चाहिए के थ्री आई प्लस फोर के तो आपको समझ में आ गया आई की डायरेक्शन में पहले कितना जाएंगे थ्री फिर के की डायरेक्शन में कितना जाएंगे फोर वहां पर बॉडी पहुंची अब मुझे आप बताइए थ्री आई माइनस टू जे कहा वेरी गुड थ्री आई के लिए पहले किधर जाना है इधर फिर यहां से माइनस के लिए माइनस टू जे नीचे कितना दो मीटर नीचे वो वाला जो पॉइंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे थ्री आई माइनस टू जे यहां से वहां तक यहां से एक बॉडी वहां तक गई है उसको क्या बोलेंगे थ्री आई माइनस टू जे अभी हम इसको फिर से लेंगे एडिशन में इसको फिर से लेंगे पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यूनिट वैक्टर का जो सिस्टम है इट इज सो वर्सेटाइल दैट इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर अस किसी भी वैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस को रिप्रेजेंट करा सकते हैं सो फाइव आई कै दिस मीन्स फाइव मीटर इन एक्स डायरेक्शन फोर्स होगा तो इसको क्या लिख देंगे फाइव न्यूटन वेलॉसिटी होगी तो फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव आई यानी एनी थिंग वी हैव टू कैल यू वेदर इट इज एक्सेलरेशन वेदर इट इज वेलॉसिटी वेदर इट इज फोर्स वट एवर इट इज पर फाइव आई का मतलब हम चाहते ये बात समझ में आ गई ओके अब जब कोई चीज प्लेन में मूव करती है ये ओरिजिन है और ये यहां चली गई यहां से यहां इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन को हम नहीं पहचानते हम सिर्फ किसको पहचानते हैं एक्स वाई जेड को तो यहां से ये एक्स की डायरेक्शन में कितनी गई यहां से नापा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव आई उसके बाद यहां से वन टू थ्री ये यहां ये कितना है थ्री जे हमने कहा आप ऐसा करो अपने पॉइंट को पहले फाइव आई चला दो उसके बाद थ्री जे चला दो पहुंच जाओगे यहां तो ये अकेली पोजीशन कैसे हम रीच कर सकते हैं फाइव आई प्लस थ्री जे तो हमने इसका नाम रख दिया फाइव आई प्लस थ्री जे क्यों क्योंकि टेढ़े वाले की भाषा हम जानते हैं हम भाषा किसकी जानते हैं सीधे सीधे या तो आई या जे या के और इस लैंग्वेज में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं पूरे स्पेस में चारों तरफ आठों दिशाओं में किसी भी पॉइंट को आप आई जे के में दिखा सकते हैं तो दीज आर यूनिवर्सल यूनिट किसी भी स्पेस के पॉइंट को दिखाने की ताकत हम आ गई इस तरह अब बताइए माइनस टू आई प्लस माइनस टू आई माइनस थ्री जे इधर होगा वेरी गुड माइनस टू आई माइनस टू माइनस थ्री जे वन टू थ्री और ये लाइन हमें समझ आया इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ये वेक्टर को किसी भी वेक्टर को किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये यहां से ये वाला वेक्टर हम ले लिया इसको बताइए इस वेक्टर का नाम तो हम क्या बोलेंगे यहां से ये यहां गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताया थ्री वाई कोऑर्डिनेट बताओ तो ये वाई कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया फोर ओके तो ये यहां से यहां कैसे पहुंचेगा इस वेक्टर का नाम माइनस थ्री आई प्लस फोर जे यू गॉट दिन इस तरह से आप वेक्टर को किसी भी वेक्टर को इसमें बता सकते हैं आई और जे की भाषा में आई जे के अगर ये ऐसा जाने की जाए तो अंदर भी मुड़ गया दो अंदर चला गया टू यूनिट तो इसमें क्या करेंगे माइनस टू जे और लगा देंगे माइनस टू के और लगा देंगे इस तरह से किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट को एग्जिबिट करने के लिए ओरिजिन से 
हम आई जे के की लैंग्वेज में उस वेक्टर को दिखा सकते हैं जैसे हमने इस वेक्टर को दिखाया जैसे हमने इस वेक्टर को दिखाया तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई जे के इस चीज को नोट करिए एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स दैट इज यूनिट वैक्टर्स any vector can be represented as combination as combination of unit vectors any vector can be represented as combination of unit vectors टू वैक्टर्स आर निगेटिव टू इच अदर दो वैक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव कैसे होते हैं देखिए दो वैक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव कब होते हैं वेन दिस इज वन वैक्टर ए एंड दिस इज एन अदर तो ये वाला वैक्टर बी ये वाला वैक्टर ए तो हम ये बोलेंगे कि वेक्टर B जो है दैट इज निगेटिव ऑफ वेक्टर A. B इज निगेटिव ऑफ वेक्टर A. B इज निगेटिव ऑफ वेक्टर A. ये होता है निगेटिव वेक्टर। ओके इसके बाद आगे देखिए अगली चर्च हम लेते हैं हा को इनिशियल वैक्टर्स को इनिशियल इनिशियल का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग जिसके स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पर हो उसे हम कहेंगे को इनिशियल वैक्टर्स जैसे ये एक बॉडी है इसको हवा इधर धकेल रही है और पानी इधर धकेल रहा है तो इस पॉइंट को हमने क्या माना यहां से एक वेक्टर ऐसा स्टार्ट करेंगे जो कि वेलोसिटी ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ एयर और ये हमने एक बना दिया दिस इज वेलोसिटी ऑफ वॉटर दोनों एक ही बॉडी पर लग रहे हैं इनकी ड्राइंग हमने ऐसी बना दी तो यहां पर वी ए एंड वी डब्ल्यू आर ओ इनिशियल वेक्टर्स को इनिशियल वैक्टर्स ओके नेक्स्ट लेते हैं कोप्लेनर वैक्टर्स को प्लेनर इनके नाम से पता लग रहा है ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर टू और टू देन टू विच आर एक्टिंग इन वन प्ले कोई यहां काम कर रहा है कोई यहां काम कर रहा है कोई यहां काम कर रहा है बट ऑल आर सेम प्लेन जैसे सभी एक्स वाई प्लेन में है जेड प्लेन का कोई पार्ट उसमें नहीं है तो ऐसे सब वेक्टर्स को क्या कहेंगे को प्लेनर वैक्टर्स वैक्टर्स इन The vectors acting in one plane only. All such vectors will be known as coplanar vectors. Okay. Then collinear vectors. Collinear. Acting in same line. Acting in same line. अगर ऐसे दो वैक्टर होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा को एक्टिंग इन सेम प्लेन को प्लेनर एक्टिंग इन सेम लाइन को लीनियर टू इनिशियल विच आर हैविंग इनिशियल पॉइंट एज सेम इसके बाद देर इज वन वैक्टर एंड देर इज अ वेरी स्ट्रेन वैक्टर विच इज नोन एज नल वैक्टर
नल वैक्टर नल जीरो नल वैक्टर इज ए वैक्टर उस मैग्नीट्यूड इज जीरो बट इट इज अ वैक्टर
इस वेक्टर को हम यहां बना सकते हैं ये किस डेफिनेशन में आ गए इक्वल वेक्टर्स तो एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पर अगर एक बाइंडिंग लगा दी गई दैट यू कैन नॉट शिफ्ट ए वेक्टर तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर उसका ये वाला पॉइंट फिक्स है यू कैन टर्न दिस वेक्टर इसको टर्न करके हम ऐसा बना सकते हैं टर्निंग अलाउ शिफ्टिंग नॉट अलाउ शिफ्टिंग नॉट अलाउ तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर उस लोकल जगह में ये वेक्टर कांस्टेंट हो गया और नहीं बदल सकता दैट इज लोकलाइज वेक्टर और इसी का उल्टा क्या होगा नॉन लोकलाइज वेक्टर नॉन लोकलाइज वेक्टर को हम बोलेंगे फ्री वेक्टर नॉन लोकलाइज वेक्टर This is free vector. This can be shifted. Free to be shifted. This is free to be shifted. तो ये हमने बहुत सी तरह के नॉमिनक्लेचर देखे एडिशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जरूरत हमको कहां पड़ती है सबसे पहले इस पॉइंट को हमें समझना है कि एडिशन की जरूरत कहां क्यों है उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन कैसे करना है एडिशन की जरूरत तब हमें पड़ती है जब किसी एक सिंगल बॉडी पर एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी वर्क कर रही हैं और वो क्वांटिटीज एक बॉडी पे आ, काम करती हैं और वो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं डिफरेंट डायरेक्शन में हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा तो बॉडी कैसे बिहेव करेगी ये जब हमको पता लगाना है तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे एडिशन का ऑपरेशन करेंगे जैसे एक फ्लैग लगाया हुआ है हमने एक पोस्ट पर इस पर एक फ्लैग लगाया है जब ये फ्लैग शिप में ऐसे जाएगी शिप तो फ्लैग किधर उड़ेगा पीछे की तरफ शिप ऐसे चलती है फ्लैग किधर जाएगा पीछे की तरफ हवा के कारण ठीक फिर से ये यहां पर फ्लैग खड़ा है इस मास्क पर और हवा ऐसे चल रही है हवा ईस्ट की तरफ जा रही है फ्लैग किधर उड़ेगा ईस्ट की तरफ उड़ेगा फिर से हवा नहीं चल रही है और ये शिप साउथ की तरफ जा रहा है तो फ्लैग किधर उड़ेगा नॉर्थ की तरफ अब ये शिप जा रहा है साउथ में और हवा चल रही है ईस्ट में तो ये किधर उड़ेगा फ्लैग दोनों के बीच में कहीं उड़ेगा हम निकालना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में उड़ेगा तो हमें क्या ऑपरेशन करना होगा तो आंसर हमें एडिशन करना होगा ऐसी सिचुएशन पे उड़ने वाली कितनी चीजें हैं एक उस पर दो क्वांटिटी काम कर रही हैं एयर टूवर्ड्स ईस्ट एंड एयर टूवर्ड्स नॉर्थ तो एक ऑब्जेक्ट पर जब दो फिजिकल क्वांटिटी काम करती है तो रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे बाय एडिशन एडिशन से जो हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे रिजल्ट तो हमने एडिशन किया एडिशन किया एडिशन किया एडिशन किया और एडिशन से वर्क वी गेट रिजल्ट यानी उस बॉडी का जो रिजल्ट होगा वो हमको एडिशन ऑपरेशन से मिलेगा बट वी विल कॉल इट रिजल्टेंट तो वट इज रिजल्टेंट रिजल्टेंट इज एडिशन ऑफ वैक्टर्स तो ये हम याद कर लेते हैं इस शब्द को रिजल्टेंट इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वैक्टर्स ठीक है 
कंडीशन इसके लिए क्या क्या है ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं पता लगा कि आपने एडिशन किया बहुत अच्छे से किया पर वो तो अलाउड ही नहीं था क्योंकि आपने कंडीशन को चेक नहीं किया इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले चेक करिए कि उस उस सिचुएशन में एडिशन पॉसिबल है कि नहीं और एडिशन परमिसिबल है कि नहीं तो एडिशन कहा होता है कंडीशन वन बॉडी अंडर इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स ऑफ सिमिलर नेचर विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ एडिशन एंड सब्रेक्शन आर नॉट अलाउड 
यही चीज वेक्टर्स पे भी है ओके वेक्टर्स के एडिशन हम दो मेथड से करेंगे वन इज ट्राइंगल मेथड एंड अदर इज रेक्टेंगल मेथड बाय ट्राइंगुलर मेथड बाय पैरलोग्राम बाय यूनिट वेक्टर मैथ These are the three method by which we can add vectors. And in zero method, from one by one, करके उसको study करेंगे. Random method, parallelogram method, and unit vector method. 